తాజా థర్టీ విభజన చట్టం నిబంధనలకు అనుగుణంగా పాస్ అయిందా చట్టంలోని అంశాలన్ని చట్టానికి లోబడే ఉన్నాయా చట్టంలో ఉన్న వాటిని ఎందుకు అమలు చేయడం లేదు చట్ట వ్యతిరేకమైన వాటిని చట్టంలో చేర్చారా అలా చేర్చిన విభజన చట్టం చట్టమేనా ప్రజాస్వామ్యానికి చట్టసభ లేపు నాది అక్కడ చేసిన చట్టాలు అమల్లోకి రాలేదంటే ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లే అక్కడ ప్రధాని ఇచ్చిన హామీలకు కూడా విలువ లేకుండా పోయిందంటే రాజ్యాంగం అమలులో సంక్షోభం వచ్చినట్లే ప్రస్తుతం దేశంలో అదో పరిస్థితి కనిపిస్తుంది పార్లమెంట్ తలుపులు మూసి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు నిలిపివేసి అసలు పాస్ అయిందో లేదో తెలియని చట్టం అమలులో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చూపిస్తున్నారు దేశంలో అంతర్భాగమైన ఓ ప్రాంతాన్ని ప్రజల్ని అత్యంత దారుణంగా వంచిస్తూ రాజకీయ ఆట ఆడుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితి దేశంలో ఇంతకు ముందెన్నడూ లేదు న్యాయం చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలే వంచిస్తున్నప్పుడు వారికి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి చివరి ఆప్షన్ న్యాయ పోరాటమే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ తాను చేసిన చట్టాలను తాను అమలు చేయలేనప్పుడు దానివల్ల బాధితులుగా మిగిలిపోతున్న వారికి ఒకే ఒక్క అవకాశం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందు ఇప్పుడు ఒక్క అవకాశమే మిగిలి ఉంది అదే న్యాయ పోరాటం అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయం కోసం పోరాటం చేయడమే ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఆప్షన్ దీన్ని పాటించాలని ఆంధ్ర సర్కారు నిర్ణయించుకుంది చట్టం అమలు చేయాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టుకెళ్లడం స్వతంత్ర భారతవాణిలో ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు భారతదేశం అంటే రాష్ట్రాల సమూహం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా అస్తిత్వం ఉండదు రాష్ట్రాల ఆదాయంతో నడిచే కేంద్రమే ఇలా కొన్ని రాష్ట్ర హక్కులను కాలరాస్తూ చట్టాలను అమలు చేయకుండా చేస్తే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సత్సంబాలు ఎలా ఉంటాయి ప్రత్యేక అస్తిత్వమే లేని కేంద్ర వైఖరితో దేశ సమగ్రకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ముంచుకొస్తే దానికి ఎవరు బాధ్యతలు విభజన చట్టంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ కోర్టుకు వెళ్తే ఎన్నో అంశాలు తెర మీదకు వస్తాయి అసలు విభజనే అశాస్త్రీయంగా జరిగిన విషయం బట్టబయలవుతుంది అంతకంటే ముందు చట్టంలో ఉన్న చట్ట వ్యతిరేకమైన విషయాలన్నీ వెల్లడవుతాయి ప్రజల్లో చర్చకు వెళ్తాయి విభజన చట్టం చేయడానికి వెనక ఉన్న వ్యవహారాలు బయటకు వస్తాయి మొత్తం కుట్ర బయటపడుతుంది ఏపీకి న్యాయం జరుగుతుంది పార్లమెంటులో అవిశ్వాసంపై చర్చ జరిగినా అది ఒకటి రెండు రోజులే కానీ సుప్రీంకోర్టులో లాయర్లు విభజన చట్టంపై వాదించడం ప్రారంభిస్తే రోజులు నెలలు తరబడి సాగుతుంది మొత్తం కుట్ర బయటపడుతుంది ఏపీ ప్రజలు కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ లాంటి లాయర్లు విభజన చట్టం అసలు చట్టమే కాదంటున్నారు దీనిపై ఆయన కోర్టులో కూడా పోరాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం కోర్టుకు వెళ్తే ఆ చట్టాన్ని కొట్టేసిన ఆశ్చర్యపోరాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు ఇదే జరగాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ వీఎస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ బటన్ టచ్ చేయండి తాజా థర్టీ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి